Las denuncias de racismo en Panamá han cobrado relevancia tras la solicitud desde distintos colegios de justificar la afrodescendencia como un requisito para permitirle a sus estudiantes portar peinados como trenzas o llevar su cabello afro natural. Algo totalmente absurdo, nadie porta nada para decir que es afrodescendiente o cómo se siente o cómo se identifica y que también eso es un desconocimiento total de lo que ha sido el aporte de los afro en todo el país, igualmente en todo el continente americano. Y bueno, él es un tema de una mirada más eh, colonial, decir cómo la gente debe ir vestida, qué debe portar para verse bien. Aunque estos señalamientos han tenido lugar principalmente durante el periodo de inicio de clases en 2023, la problemática se encuentra insertada en la sociedad panameña desde el inicio de la República. Pareciera que tuviéramos en, en tiempo de la esclavitud, es tiempo del de, de apartheid, del apartheid, del civil roll, del, del gold roll, ya donde realmente podemos observar que los derechos humanos you know, no son para todos de la misma forma. Y los afrodescendentes, como los indígenas, somos de las personas que años tras años nos toca volver a continuar y empezar esta lucha para que nos tomen en serio. Debido a su multiculturalidad, el concepto de crisol de raza se ha intentado establecer desde las políticas públicas. Sin embargo, la apreciación de esta comunidad refuerza la idea de que Panamá continúa siendo un país racista. En Panamá, donde 32% se reconocen afrodescendentes, más de un millón de personas se reconocen afrodescendentes, todavía tenemos el problema de que no aceptan a nuestros jóvenes afrodescendentes con su cabello natural. Y este tipo de discriminación normalizada también se extiende a otros ámbitos. Y eso, precisamente eso, ha sido discriminación eh, para mí para acceder a algunos puestos de, de trabajo y otro tipo de discriminación que sí he pasado es que me han comentado en espacios que, bueno, es que tú eres negra, pero no tan negra. Es decir, si yo no fuera tan negra, no estuviera en esos espacios. John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.